¿Qué pics con Ichiwa? Estamos en Digimon Heroes. Y bueno, acá más. Ya pueden ver en la parte superior de arriba que ya estoy, ya soy nivel 133. Y pues ya tengo un bonito avance. Bueno, ¿de qué trata este juego? Pues es de... Es Digimon pero en cartas, por así decirlo. Se manejan lo que son las cartas. Aquí tenemos este... Seis opciones. Entre las cuales la primera es equipo. Aquí puedes seleccionar... Pues el equipo de que quieras hacer para... Entrar a los... Calabozos. No sé ni cómo se llaman. Trials creo que se llaman. Aquí tenemos la zona de entrenamiento. Aquí es donde tus Digimon pueden subir de nivel... Sin la, nece perdón, sin la necesidad de de usar el modo el modo habitual, el cual les voy a mostrar en este momento. Nos vamos a la opción de, de upgrade. Y miren, aquí están todos los Digimon que tengo. Pasaré despacio. ¿Ya los están viendo? Si el sonido se escucha de lejano, es porque por algún, aún no sé cómo hacer que que se escuche en la computadora. Así que lo están escuchando de mi celular. A lo mejor y por ahí fans de Digimon ven algún, este, algún favorito. Por ejemplo, mi favorito, mis favoritos ya los pasé. Bueno, a partir de aquí van a ver unos que ya están repetidos. ¿Por qué están repetidos? ¡Fácil! Como les dije, hay una forma de hacer que los Digimon suban de nivel. Y es esta. Se llama Digifuse. Aquí está. Es esta. Y bueno, si le damos... Nos aparecen cinco casillas... De las cuales los mismos Digimon pueden ser este el alimento, por así decirlo. Vamos a desbloquear este tantito. Son el sacrificio, miren. Y la barrita de arriba, ya como pueden ver, marca que va subiendo de experiencia. O de nivel. Pero no lo voy a hacer. Ahora sí, porque hay algunos repetidos... Porque, por ejemplo, este pajarraco, Thunderbirmon, Thunder este, su nivel máximo es 50. Una vez llegado a ese nivel 50, este, es su límite. Al lado derecho del nivel pueden ver que dice Limit, limit Break 0, este, diagonal 4. Y hasta abajo tenemos la opción de Limit Break. Aquí te pide como pues sacrificio. A uno igualito. Ahorita no lo puedo marcar porque necesito ser nivel 50. Una vez que sea nivel 50 y utilice a este pajarraco que por aquí abajo ya lo tengo repetido. Ahí lo pueden ver. Este ya podrá subir hasta el nivel 55. Ya cuando llegue al nivel 55 otro, hago otro limit break y llega al nivel 60. Y así hasta llegar a su límite de limit break que son 4. Ahí lo pueden ver, son cuatro. Aquí puedes vender tus Digimon. Esta es la colección, hay en total 929. Cámara, bueno. Cada, ahorita de esto, de lo que están viendo rojo, azul, verde, morado y amarillo, después les explico. No ser muy tardado. Y los ítems, estos también después les voy a decir para qué sirven. Ta, 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 ta. Bueno, ahora este, aquí, les vamos a aquí les voy a mostrar lo que es el modo historia. Que es este... Tienes, tienen que darle aquí. A este. Iomon's Quest. Aquí pueden ver que ya tengo algunos ya hechos. El de hasta abajo ya lo tengo hecho. 
Pero pues lo hacemos. ¿Me aventaré el difícil? Sí me costó, ¿eh? A ver, esperen, déjenme ver. No, no creo aventarme el difícil. La verdad, para no quedar mal en este, en este gameplay, voy a hacerle al fácil. Porque les voy a ir a explicar en el combate y me van a entender el por qué. ¿Por qué no me quiero ir hasta el difícil aunque tengo Digimons capaces? Por así decirlo. Ah, miren, si le dan... Eh, bueno, eso otra vez les digo. Más adelante. ¡Oh, pero antes! Pero antes, veamos la cinemática que es dándole en este. En un mundo digital gobernado por la guerra, este bosque tiene un oasis de paz. Pero la paz puede ser solo una ilusión. Un ejército de demonios de otro mundo trajo el caos y la devastación. Finalmente se pone de pie delante de mí, desgraciada criatura de la justicia. Hoy perecerás junto con este bosque que atesoran tanto. Préstame tu fuerza, héroe. Titanmon quiere destruir el bosque. Ayuda a Igeomon a proteger su bosque de la terrible invasión. ¿Qué les pareció, eh? Cada... Cada una de estas tiene su, su propia historia. Y si entramos a una nueva, se reproduce automáticamente. Ah, vamos a empezar con este, para que vean cómo funciona el juego. No, este equipo no. Este es mi equipo. No están mis favoritos más que... Este... Ay, Wargreymon. Solo está ese. Como favorito. Vamos a darle... Aquí pueden elegir a sus compañeros, porque son en total 6 en combate, pero nosotros solo controlamos 5. Y el sexto, igual lo controlamos, pero no es como tal nuestro, es de nuestros amigos. Miren, este amigo, por ejemplo, tiene a Wargreymon este, con el anticuerpo X. Si está de ese, bueno, si no tiene colores, porque no tengo esa, a ese Digimon. Los amigos, aquí los tengo. Todos estos son mis amigos. <coughs> bueno. Hasta arriba pueden ver que ya tengo el límite de 76. Pero, atentos a esta parte, Nakamas. Muy atentos a esta parte. Porque es algo que yo creo que les va a interesar. Bueno, un poco, no sé. Pero se las explicaré en medio del combate. Ahora sí. Siento que hasta perdí demasiado tiempo. Cámara, vámonos. Eh, X a quien elijamos, el primero. Bueno, ahora sí. Como pueden ver, tenemos a nuestros tres combatientes. Que no, no sale como tal su, su información, ni su nombre. Si le dan clic... Lo pueden seleccionar para que lo ataque primero. Si no lo seleccionan, por lo general ataca el del centro. De hecho, ataca el del centro primero. Siempre. Después izquierda, después derecha y así se la lleva, creo. Bueno. Ahora, como pueden ver... Este... Cada uno de mis Digimon tiene colores diferentes. Y las cartas igual tienen, tienen esos colores. Si seleccionamos tres del mismo color... El del color tomará fuerza y se, se hace un combo, una, una cadena de, col, de cartas que sean iguales y estén presentes. Y le dan poder al primero y le dan poder al, al color de la carta. No sé si me entendieron, vamos a hacer otra una demostración. Voy a activar la, las cartas azules, le van a dar poder a... Lo, a se me olvida tu nombre, Magnamon. Y a Mirage Ga Ga Gaugamon Les va a poder a ellos Pero va, se va a hacer una cadena Que va a ser este Ahí están La morada, hay tres moradas Se va a hacer cadena de la amarilla Por el comodín de arriba, ahorita les explico bien qué es eso Y Las de abajo que son las cápsulas Es para que nos suban la sangre Y ahora fíjense Eh, 
Eh, si queda una carta como tal, como puede, vuelve a pasar, este, la cadena sigue y sigue hasta que quede, hasta que queden dos o más. O hasta que no quede ninguna. Y ahí termina el combo y como pueden ver los derrotamos fácilmente. Eh, el comodín. Ahí es que necesito que... A ver, vamos a desperdiciar un turno. Cuando no pones iguales, eso pasa. Un daño súper chafa. No sé si alcanzaron a ver un 2. Mira, no otra vez. Fíjense el enemigo que le va a causar como 2 de daño. 2, 3, 1 salieron. No hace mucho daño. Ahora sí. El comodín. Como pueden ver. Ya dije mucho como pueden ver. El comodín tiene eh, dibujado los símbolos de cada cada Digimon. Este, el rojo es dragón. El azul es caballero. El, el morado es oscuridad. El amarillo es luz. ¿Qué me falta? Ah, perdón. Y el verde es naturaleza. El comodín, como lo, la misma palabra lo dice, funciona como todos los colores. Ahora, si seleccionamos... Eh, déjenme ver, aquí tengo. Miren, si seleccionamos números seguidos, 2, 3, aquí me faltaría un 4. Es más, 3 y 5 me faltaría un 4. Si yo selecciono el comodín, va a funcionar como un 4. Y me da un crítico. Sale un, un critical. Si seleccionamos... Eh, a ver si me sale... A ver si tengo... No, no tengo. Pero si seleccionamos cartas con el mismo número, es otro crítico. Ahorita no tengo. Ahorita no tengo. No tienen ni idea de cuánto me he estado jugando esto. Bueno, ya sí tiene una idea porque soy nivel 30, 133. <risa> Con todo. Ah, como puede. Ah, ¿vieron qué me dio? Un huevo. Algunos de este Digimon al, aleatoriamente al azar o como no sé, no entiendo bien su sistema. Te, te dan huevos. Bueno, Digi, digi huevos, para que no sea tan feo. Oh, miren. Va un mega golpe. Sí, no, no iban a sobrevivir. Ahora, por, ahora sí que les iba a explicar por qué elegí el fácil. Porque miren, es nivel 50, 65, nivel 70, nivel 55, 67 y este 60. Ah, este cuate ya puede ser un limit break. Pero miren este, es nivel 30. Pero ¿por qué tengo uno de nivel 30? Porque tengo más. No sé si alcanzaron a ver unos que son de mayor nivel. Ahorita les voy a decir por qué. Llegando al jefe. Creo que no planeé bien esta jugada. Sí, solo se echó a uno. Si no hay más, com si no hay más combos de cartas. Este se detiene el, se detiene inmediatamente el ataque. Algo un tip, un tip curioso es de que siempre se va a usar la carta de hasta arriba para algún combo de cartas. Ahorita voy a seleccionar estas tres. Y primero se va a tomar la morada de arriba para tomar las dos de abajo. Y se va a terminar el combo. Ya le irán entendiendo, si es que lo juegan. A ver... Miren, ya tengo 6-6. Y si agarro el comodín, tendré otro 6. Y va otro crítico. Oh, perfecto. Oh, sí. Esto te va a doler. Ahora voy a explicar algo muy súper... Oh, ahí estás. El que destru... quiere destruir el bosque de... ¿Cómo se llama? Aigiomon. Miren, dice Skill Actions, acción de habilidad. Es, cada uno tiene una habilidad, este incrementa el ataque, de, el poder de ataque de todos los aliados. 
Este inflige da eh, Miren. Vamos a dar. Para activar sus habilidades. Tienen que estar eh, brillando. Y les damos doble, doble clic. Ya vieron, aumentó el poder. Este. Cual Greymon inflige daño a un enemigo. Vamos a activarlo. Ya le hizo daño. Muy feo, por cierto. Pero es que este Wargreymon es el más chafa del juego, creo. No, no creo, lo es. ¿Este qué hace? Inflige un largo daño a todos los enemigos y restaura este tu HP. Ahorita no lo voy a usar porque no lo necesito. Ahora, los, do los dos que están a la izquierda y a la derecha... Son, este... Son líderes. Por lo tanto, tienen la habilidad principal y la habilidad de líder. Como pueden ver, ahí tiene dos, dos este, habilidades. Primero, reemplaza todas las cartas de tu mano. Y reduce el daño recibido a la mitad. O por la mitad. Y este dice que todas tus cartas se volverán nivel 9. Y va a reducir el, los turnos para las habilidades de... Mis compañeros, como pueden ver ahí dice Turn Left En 6 turnos podré volver a usar Su habilidad Ahora ¿Por qué tengo a este? Dice que todas las cartas son a 9 Y Yatagaramon Dice que incrementa Todas las cartas a 2 ¿Quieren ver qué pasa si activo? Este es mi combo favorito Miren lo que pasa Primero activamos la de Tinkermon ¿Tinkermon? ¿Se llama Tinkermon? Sí ya todas mis cartas son 9. Ahora activo la de Yatagaramon. Que me aumenta 2. En cada carta. ¡Ea! ¿Qué tenemos aquí? Un comodín. Vamos a activar los 3 comodines. Es más, le bajo el, la velocidad. Se me está haciendo muy lento, ¿eh? ¡Ah, oh, no! El, el, la, mi computadora no puede con la capacidad de esta cosa. Y los derroté a todos. Sin chistar. ¿Cómo ven? El combo está chido. Por eso es que lo tengo. ¡Oh, huevo! Ese fragmento de alma sirve para crear... Ahorita les digo para qué sirve. Otro fragmento de alma seguramente Aquí te dan por lo general capacitores Esto también, ahorita les explico para qué sirve esta, ca esta calavera Y bueno, ya te dan tu nivel y todo eso Eh, 9 FP Ahora sí, miren Ya vieron que tengo a Digimons con niveles superiores al 30 ¿Por qué lo tengo a Tinkermon? Porque no todos tienen la habilidad de que todas tus cartas sean de nivel 9. Las únicas cartas de nivel 9 que tengo son... Alfamón. Saingat... ¿Qué? Saingargomón. Y... ¿Dónde está el otro...? Y Dukmon. ¿Pero qué creen acá más? Les dije que este Wargreymon era el más débil. Y no me refiero a como tal... Este, de la familia... Greymon. De los Megas, no. Sino que... Miren, aquí tengo otro Wargreymon. Con otra pose. Pero este es más fuerte. Y a Dukmon Tengo este Como pueden ver la pose es diferente Y no solo la pose es diferente También fuerza, habilidad Etcétera, etcétera Y por aquí Aquí tengo otro Dukmon <ríe> Ah sí, les iba a explicar Con estas cosas Miren, dice Digiball. Aquí podemos ver 
Es cierto, no, no les mostré lo que eran las evoluciones. Aquí se puede evolucionar obviamente. Donde hay un chirris. Miren, Gatomon. Si le damos en Digivolts, aquí te muestra todas las evoluciones que puede hacer. Y para, no sé, Anjogomon, necesito a... Un Digimon de nivel 12 de luz, otro de 8 y otro de 8. Para poder este evolucionarlo a Anjogomon. Igual a Sansomon, aquí me pide de 15, 8, 8. Ah, y un capacitor amarillo. Que esto los podemos ver en el ítem y los ganamos en los dungeons. Miren qué bonito. Este pide más. 15, 15, 10 y 10. Y dicen, ah, qué fácil, Nel. Llevar uno de nivel 15 es tardado. Ah, sí, les explicaba. Ahora sí. Para hacer al Digimon... Que... Que derrotamos como jefe, el que estaba en el centro. Hay que armarlo por piezas. Tenemos aquí la Grind of Soul. Aquí tenemos su pechera. Bueno, hay que armarlo. Ah, miren. No. ¿Ya vieron lo que hay hasta arriba? Más, 20. Me pide esas calaveras, 20. Me pide 20 de esas calaveras. Y tengo... Tengo 18. Otra cosa que nos va a ayudar mucho aquí va a ser esto. Si nos, si nos vamos a donde dice wiki, podemos ver la misma información que ya habíamos visto antes. Pero si esto sirve, esta cosa ayuda porque si le damos en Digibot, miren, aquí te dice la primera, la gran eh, grain, no, no sé qué es grain. Aquí hay una flechita, si le damos... Resulta que tiene otra evolución una vez que complet una vez que juntemos 5 de estas bolitas, mejor dicho 6 porque es la bolita de la evolución y las 5 como material. Nos dan esta grandota y miren, necesitamos 6 de esas almas para hacer la alma de del demon. Rayos, ¿cómo me regreso? Aquí. Y pues aquí tenemos las demás. Y ya una vez teniendo todas estas. Le eh... damos aquí. Ahora esta te pide la pechera y la espada. Para tener a Titamón. Aquí ya lo... Para tener este Digimon. A ver, su principal habilidad es infligir máximo daño a un enemigo. Tiene 12 turnos. Si dice 12-9 es porque subiendo de nivel, el máximo número de turnos que se puede reducir es a 9. Cambia todas las... Todas las este, cafés, todas las tarjetas cafés por cartas... A este moradas vamos de nuevo en Digivolts y resulta que tiene otra evolución para eso sirve esta ah pues debería ser primero la uh. ya cuando tengas la Grind of Soul puede volver a evolucionar mira en este llega al nivel 70 cuando el anterior llegaba al nivel 60 Inflige un poco de daño a todos los... ¿Qué? Amount de damage a un enemigo. Pero miren, los turnos reducen muchísimo. De 12 pasamos a 3. Hug, increase, ajá, incrementa el poder de ataque de los aliados. No, suena muy útil. Pero mi experiencia aquí no suena muy útil. Ah, sí. Y ellos pueden subir de nivel si, si usas sacrificios. Vamos a, usar sacrifi Vamos a sacrificar esas dos bolitas que tengo, no importa. Y 
Yo les aconsejaría que sacrifiquen a Digimons del mismo color. Por ejemplo, Leomon es este, rojo. Tengo que sacrificar puros Digimon rojos. Te dan más experiencia. Miren cómo se ve. Tocan la puerta y no quiero abrir. ¿Eh? Wow, nada impresionante, ¿verdad? <risa> Pero bueno, básicamente esto es casi todo. ¿Por qué? Porque si a ustedes les interesa este juego, abajo van a tener... No, permítanme tantito, que sí tocan el timbre y es molesto. Listo, listo, listo. Ya, ya, ya regresé. Ustedes no sintieron, no sintieron nada de mi viaje de 20 minutos. Bueno, fueron como 5. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener amigos aquí en el juego? No sé si lo habrán notado al principio Pero Cuando se supone que tenemos que seleccionar al compañero Esta cosa va muy lento Me choca Espero poder mejorar eso eh... A su derecha Mejor se los marco Aquí dice más 10 ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia aquí donde dice más 10? Y este que dice más 20 ¿Cuál es la diferencia? Que estos dos de aquí son mis amigos en, en el juego Porque en la vida real no tengo ninguno <risa> eh, no, no, no es de que no tenga amigos en la vida real Sino que en la vida real no tengo ningún amigo que tenga este juego Mientras suelto una lágrima <risa> eh, Los demás no son mis amigos Y si elijo un compañero que no es mi amigo ¿Por qué no baja? Bueno, no quiere bajar Ahí está, ya va. Este... Si seleccionas uno que no es tu amigo... Mmm, solo te dan 10 puntos de amistad. ¿Para qué son los puntos de amistad? Esta parte es mi favorita. Y a lo mejor muchos tenían ansias. Si son fans de Digimon, tenían ansias. Hasta abajo me marca un 41 en Digihuevos. No son los Digihuevos que te regalan. Son estos digihuevos. Si seleccionas un digihuevo. Te van a salir al azar. Este. De una. Lista de Digimon ya te, determinada. Que si le damos en info. Te aparecen. Si le das en. Por ejemplo aquí donde dice. 200 puntos de amigos. Te dan un, este, puedes tener un huevo. Si le das aquí. Al azar te va a dar uno de estos. ¿Por qué creen que tengo tanto repetido? He tenido tantos que me dan repetidos de estos. Miren, Dorumón, mi favorito. Dorumón, eres tierno. Tienes un rubí en, el, en la frente, que es el anticuerpo. El anticuerpo X. Y tiene alitas de demonio. Qué ternura. Ah, es mi favorito. Ahora. Perdón, me emocioné. Si obtenemos mil puntos, que tengo cinco mil. Te van a dar este cinco huevos más uno gratis. Y a veces hay este eventos donde te dan este. En vez de uno gratis, te dan dos gratis. Pero son eventos. Los super tickets son otro tema. Aquí pueden ver que tengo 16. O aquí abajito, tengo 16. Los flash tickets también son otro tema. Porque eh, para conseguir estos, hay una isla que aparece, creo que cada inicio de mes. De este lado. Y solo por 3 horas, por 4 horas. Oh, oh, miren. Este ya puede subir de nivel. Este más este. Ay, perdón. Ay, qué flojera. No quería entrar a la wiki. ¡Camán! ¡Cárgate! Gracias. Ah, y con 20 de estos capacitores podemos tener a Crossmon. Que no lo conozco de ningún lado. 
Este eh, Digimon ¿cómo, ¿Cómo te llamas? Bueno, se me olvidó el nombre ahorita Pero este Digimon antes no tenía Evolución Hasta apenas ahorita Estos los consigues en esta isla En esta isla de acá Hay muchos, este, como vieron, soltaron algunos huevos. No es por derrotar al Digimon como tal. Si le damos en Drop Info, te salen todos los Digimon que te pueden salir de los huevos. Y también te dan los capacitores que necesitas para la evolución. Porque luego aparece un Digimon que jamás te van a salir un Digimon. Jamás lo vas a poder conseguir porque jamás te va a dar un Digi Digieg. De ese Digimon Miren, por ejemplo Rayos Le damos en Drop Info Pueden ver que en el Digihuevo nos iba a dar Esta cosita verde También nos podía haber dado Demonios móvil cable a Skulba Luchimon, a Digitamamon, a Minotauromon y a Fugamon. No, no me han dado a Fugamon. No lo tengo, miren. No lo tengo. Ya pasé estas islas un buen de veces y no me dan a Fugamon. Ah. Ah, por cierto. Volviendo al tema de los amigos. Perdón que me haya ido tan así. Pero, así como hay de más 10 y más 20, hay más 50. Si en esta partecita ponen mmm, el código de tu amigo, este se van a volver este, mejores amigos por Facebook, creo que así se llama. Y te van a dar más 50 cada vez que ganes un dungeon con el, con el Digimon. De tu... De tu amigo La palabra es tan difícil <coughs> Este... Y bueno Si ustedes gustan Y empiezan a jugar Les voy a dejar un Facebook Personal En la descripción Eh... Solo claro que yo no conté, eh, si me mandan algún mensaje, que por ahora me limitaré a que esos mensajes sean solo del juego, yo no voy a contestarlos, Nakamas. Si ustedes quieren que yo conteste algún mensaje suyo o que lo lea, pueden irse a mi página de Facebook, también la dejaré en la descripción. Uh, ahí cualquier otra cosa yo se las contesto o las leo con mucho gusto dependiendo de cuál sea lo que me, qué sea lo que me escriban. Y bueno, como pueden ver igual tienen... Pueden ver que ya estoy lleno en amigos. Pero si ustedes me mandan su código o este ustedes ingresan mi código como lo pueden ver aquí, aquí mismo lo están viendo. Este... Con muchísimo gusto. Miren, voy a buscar. A uno. Miren, por ejemplo, este que se llama ABC Mon. Este de aquí ya tiene más de 7 días inactivo y es nivel 35. O sea, no ha jugado nada. Me envió amistad, eh, mensaje de amistad. Con muchísimo gusto, yo borro a este cuate. Y te agrego a ti, Nakama. Sin problemas. Ah, eso sí, voy a aplicar la regla de... Si ya tienes más de 7... Aquí si sí esto marca 7 días más... Y hay alguien más en lista de espera... Te borro. Así es como lo estoy haciendo. Ahorita no tengo amigos. Pero si me llegara una solicitud de amigos... Este definitivamente se me va para reemplazar al nuevo que viene. ¿Vale? No importa nada más si tienen un Digimon... Débil. Más, miren, no me importa si... Si me tienen esto... Como Digimon principal. Ah, ¿cuál es el Digimon que cuenta? 
En donde dice líder 1 Porque hay Yo tengo tres equipos Y bueno el, En la primera En tu primer equipo el líder es el que va a contar Este El que va a aparecer aquí Ese es el que va a contar Y en serio si me tienen No sé ¿Qué estará feo eh... Rayos Algún chafa Veamos un chafa, un chafa Miren, por ejemplo, si me tienen a este A Betamón Un, este... Un Digimon Rocky, principiante. ¿Dije Pokémon? No, ¿verdad? Un Digimon. Si me tienes ese, no importa. Yo te voy a aceptar con mucho gusto, ¿vale? En la cama, si es que ya no estoy lleno. Y si eres amigo de Facebook. Este... Sinceramente. Voy a borrar al, al que tenga menos días este, jugando. Y lo borro. Aunque no sean los 7 días más. Pero en caso de que ya tenga los 76 llenos de amigos de Facebook. Ahora sí aplicaré la regla que les había dicho del 7D más. Antes de terminar ya todo este show. Que es el único video largo que voy a hacer de este, de este juego. Eh, vamos a mostrarles el PvP. Este cuate de acá abajo me va a ganar fácilmente. Miren, aquí no tengo compañero, si se dan cuenta. Arriba pueden ver los turnos. Wargreymon, el de arriba. Es más, aquí se pueden ver los datos. Wargreymon en nivel 85. Defensa 544. El de arriba es Matadmon. Matadmon. Nivel 85, Yatagaramon 75, Godramon 80 y Spinomon 80. Me va a dar en la torre. Aún teniendo esto. Miren, qué rápido me va a dar en la torre. Le derroté uno, pero... Las tenía de perder, me, me iban a atacar varios y si se qui Bueno Si llegan a jugarlo y se quieren enfrentar a mí Denle en la copa Y si ya somos amigos Denle en amigos Y aquí pueden ver este que nos podemos enfrentar Hasta te puedes enfrentar contra ti mismo pero lo malo de esto es de que no te van a dar puntos de combate. Y esos puntos de combate te dan regalos chidos. Dependiendo de cuántos combates hayas ganado. Pero bueno, detalles. Ya ustedes irán descubriendo todo lo demás. Aquí está la ruleta. Que dentro de una hora, 49 minutos, tendré un tiro gratis. Miren, 16 mil. Se lleva casi todo mi dinero. Aquí tenemos misiones, etcétera, etcétera. Ya ustedes descubrirán todo lo demás. Ustedes tendrán estos de abajo, si es que apenas van a jugar. El 1, 2, 3, 4. Bueno, del 2 al 9 los tendrán vacíos. Tienen que desbloquearlos todos. Yo ya. Como pueden ver. Ah, y semanalmente te dan un regalo. Bueno, camas, hasta aquí el gameplay de hoy. Cualquier duda del juego, ya saben que ahí está mi Facebook personal. Si no es. Si es otra cosa, no te voy a contestar. Así que. De una vez te aviso. Algún consejo que quieras, si es que te gustó el juego. Con muchísimo gusto, voy a estar ahí al pendiente. Y bueno, este juego me gusta mucho. Este, si ya te sabes las mañas, es muy entretenido. Mientras. Uf. Pues eso sería todo. 
De verdad, a mí me gusta mucho, me entretiene como no tiene ni idea. Aunque solo sea un juego de cartas, me gusta. Es, si eres Digifan te va a gustar más, porque ves a tus Digimon favoritos. Por ejemplo, tengo al Famón. Que cre creo que hay otros tres Alfamón y este es el más débil. Pero pues me gusta Alfamón. Es mi Royal Knight favorito. Ya, creo que es todo, Nakamas. Antes de que todo se haga un show. Ah, muchas gracias por ver este video. Los invito a que chequen la descripción. Yo me despido. Saisai. Sa. Yonara.